ವಿಶ್ಲೇಷಕರೇ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ ಶಿರಾ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಸರಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹಿದ ಜಂಜಂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಯಾದವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲು ಘೋಷ ಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಚ್ಚಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ರರು ನಾವು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಾವು ಯಾದವ್ ಮಾತ್ರ ಯಾದವ್ ಯಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ನ್ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬ ಕೋಮಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡಬಾರ್ದು ಈ ಮಾ ಸೀತ ಅವನಿಗೆ ಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಆ ಪೊಗ ನೋಡಿ ಅವರ ಸಣ್ಮುಖ ಸಣ್ಣವು ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮನೋಭಾವ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸರ್ವ ಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ನೀನು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಏನು ಉಂಟಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಈ ಜಾತಿ ಕೊಡೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್ ಸಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚಂಗವರ ಮಾರಣ್ಣ ಮುದುಮಡು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್ಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಗೋಡು ನಾಗರಾಜು ಹಾರೋಗೆರೆ ಮಹೇಶ್ ವಕೀಲರುಗಳಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈರಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದಾಸರಳ್ಳಿ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಕೋಟೆಯ ದೇವರಾಜು ದಾಸರಳ್ಳಿ ಇಳಿಯಪ್ಪ ಡಿವೈ ಗೋಪಾಲ್ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಈರಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹುಣಸೆಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿರಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹುಣಸೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹುಳಿಗೆರೆ ಮುರುಳಿಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿ ಈಗ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ ಇಂದ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಹಣ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಹಣ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ ತಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಾಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಸಾಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಿ ಸಾಲ ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡಿ ಅಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಟ್ಟಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಆಧಾರ ಸಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಆಧಾರ ಸಾಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಸಾಲ ವೇತನ ಸಾಲ ಎಂ ಪಿ ಎಫ್ ಸಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಂ ಕೇಳಿ ಆಗಿ ಶೇರ್ ದಾರಿಂದ ಕಾಯಂ ಕೇಳಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೇಳಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ
ಗೊಬ್ಬರನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೂ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಹುಳಗಳು ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಗಣಿ ನೀರು ನಾವೇನೀಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಒಂದು ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಹಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಪೈಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಪೈಪ್ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಇದೆ ಏನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದ್ರ ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೈಪ್ ಏನಂದರೆ ಇವು ಈ ಪೈಪು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಗೆಗಳು ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಗೆಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ದೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಹಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಕೋತಿ ಬರಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಗಳು ಅನ್ನ ಸಮೇತ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿಗೆ ಆಗೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಥರ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಳಿಯೋಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ಈ ನಾವು ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಣಿಚೀಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಗಣಿ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತ
ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಗರ ಸಭಾ ಶ್ರೀರಂಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಎರಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಸಿರುದು ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಸಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಿನ್ನು ಮತ್ತು ಹಳದಿಗೆ ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಾವು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಡೈಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗಿತ್ವ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಿರಾ ನಗರನ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹಸಿ ಕಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಳಿ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮರಗಳಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಸ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಸಿ ಕಸನೇ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪೈಪು ಅಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಮರದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಚುಮುಕ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಣ್ಣು ಸಗಣಿ ನೀರು ಚುಮುಕ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಅದು ಬೇಗ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದೇ ಅದು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಸಿ ಕಸನ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅತಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಿಂದಲದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಪೈಪ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಆದಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಆರು ಇಂಚಿಂದು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಆ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಗರಸಭೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಈಗ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಬಾಂಬೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಗೆದ್ದು ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೂಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೂಣ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತಲೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು ಪೋ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಥರ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೀಸು ಅದೇ ಥರ ಪೌ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇರುತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಳಿಯ ಕೊಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲೇ ಶಿರಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ವೇಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕರಗಿರುತ್ತೆ ದನ ಕರಗು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಗ್ನಾಗಳು ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಯಗ್ನಾಗಳು ಕಾಯಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಸಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ ಓಡ್ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಸರನ ಮಲಿನ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಗ್ನಾಗಳು ಬಂದು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೊರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋರ್ ದೋರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತಹ ಉಳಿಕೆ ಆಹಾರ ಪದ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಗ್ನಗಳು ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾರದಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶಶಿ ಡೈರಿ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಇದ